changement dans les habitudes de sommeil peut avoir une incidence négative sur la santé. Alors, chers internautes, l'insomnie est le sujet que nous allons aborder cette semaine avec notre invité, Dr Nabil Moussé, neurochirurgien dans un hôpital de la place. Docteur, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Vous allez bien, j'espère Ça va, bien, merci. Alors, dites-nous, existe-t-il une différence entre l'insomnie et les troubles de sommeil euh, oui, il y a une différence significative dans le sens où euh, l'insomnie fait partie des troubles de sommeil. Euh, mais les troubles de sommeil sont une famille plus grande comportant d'autres pathologies à part l'insomnie. Alors mesdames et messieurs, c'est sûr que vous êtes impatients d'en savoir davantage. Restez avec nous, bonjour et bienvenue. Chez les personnes les plus vulnérables, il arrive que l'insomnie persiste et devienne chronique. Si tel est votre cas, M. Corneille Winsou, un psychosomateur, vous livre quelques astuces. L'insomnie, au fait, euh, euh, les, les mots les plus faciles à expliquer posent toujours problème. Bon, euh, la nuit, le jour, on travaille et puis la nuit, on veut, on veut dormir, on va au lit et puis le sommeil refuse... Euh, de nous emporter. On est là, on scrute tout, c'est des pensées obsédantes, c'est surtout des pensées autonomes qui nous envahissent. On est là, le sommeil refuse, on veut bien, mais le sommeil refuse, ça ne vient pas. Et c'est suite à ça que beaucoup de gens vont voir les médecins généralistes et puis on leur prescrit des comprimés, des somnifères, au fait. Mais on prend ces somnifères et puis quelques temps après, l'accoutumance s'installant, euh, on est obligé encore de courir, euh, trouver d'autres somnifères et puis on n'en finit pas. Et c'est quand ces problèmes s'installent que, bon, on vient nous voir et nous croisons les approches en médecine psychosomatique, psychologie appliquée, sophrologie, la liste elle est très longue. Et petit à petit, euh, ces gens qui souffrent d'insomnie, commence par régler leur problème d'insomnie et dorment profondément. Il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de produit. Euh, vous voyez, Dieu nous a créé en nous dotant de beaucoup de choses. Chaque être humain a, a en lui un médecin souverain. Ça veut dire quoi Que nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de potentialités et au nom de ces potentialités, il y a ce qu'on appelle l'inconscient biologique. En dehors de la folie dont souffrent les fous, vous deviez vous rendre compte que ne tombe jamais malade. Vous voyez Donc nous ne faisons que réactiver ces choses-là. Une chose est sûre, nous croisons beaucoup d'approches dans notre domaine. Sophrologie, relaxation dirigée, euh, euh, comment faire le vide en soi. Il y a des techniques que nous croisons. Et puis, euh, quelques séances après, ces personnes qui souffrent d'insomnie ne commencent pas vivre, découvrir ce qu'on appelle un sommeil profond animalier. Et je vous jure, tous ceux qui viennent, les hyper tendus, comme euh, les insomniaques, euh, je, je, je fais un suivi euh, d'un mois après, mais 82% sont satisfaits. Mais ceux qui ne sont pas satisfaits sont ceux qui ne viennent pas au suivi évaluation. Et 90%, 82%, moi je, je me dis que c'est vraiment important, c'est très positif parce que ces approches n'étaient pas dans notre culture de base. C'est ce que j'ai à vous dire là. Donc, qu'ils viennent en consultation, je les prendrai en charge et puis ils vont découvrir aussi ce sommeil profond animalier dont nous avons besoin pour notre bien-être et pour notre longévité. La rubrique « Qu'en savez vous chers internautes ?» c'est tout de suite. L'insomnie, selon moi, c'est un problème de sommeil en fait. Et c'est dû à la diminution de l'heure de sommeil habituel. Et le, le plus souvent, ça crée, ce que ça crée comme conséquence, c'est la dépression, les maux de tête et autres. L'insomnie, c'est quand vous ne dormez pas alors que vous devez normalement dormir. Et l'insomnie est généralement provoquée par deux raisons. La première raison, quand vous êtes un homme, que vous êtes étudiant ou élève, vous n'avez pas encore une source de revenus et vous enceintez une femme. Là, il y a insomnie. Quand vous êtes une femme, vous êtes élève, étudiante, vous n'avez pas encore une source de revenus, vous êtes encore dépendante des parents et 
vous ne voyez plus vos menstrues, là, il y a insomnie. C'est que vous êtes enceinte. Quelles sont les causes principales de l'insomnie et quel est le traitement adéquat du point de vue moderne La réponse à toutes ces différentes interrogations, c'est juste après ceci. Docteur Nabil Moussé, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, pourquoi le neurochirurgien doit traiter l'insomnie Sinon, pourquoi le neurochirurgien pour traiter l'insomnie Bon, L'insomnie en lui-même n'est pas une pathologie neurochirurgicale à proprement dite. Mais il arrive dans notre pratique quotidienne qu'on retrouve des patients qui en souffrent. Et du coup, on est obligé de savoir comment le traiter et comment orienter les patients dans le cas échéant si on se montre impuissant. Euh, C'est une pathologie que voit plus souvent le médecin généraliste dans, en, premier, en premier abord parce que c'est lui qui reçoit, qui est le médecin de famille qui reçoit les patients dans un prime abord. Sinon, c'est plus le neurologue, le psychologue et parfois dans certaines pathologies, le psychiatre qui sont les mieux euh, promptes pour, pour traiter cette pathologie. De ce fait, comment peut-on définir ce trouble euh, L'insomnie n'a pas une définition euh, Fiable. Euh, fiable, voilà. Et tous les, tous les spécialistes n'ont pas la même définition, mais d'un point de vue global, on définit l'insomnie par un manque de sommeil général et un manque de sommeil inférieur à 6 heures en général. Que ce soit euh, avant euh, l'instauration du sommeil ou pendant le sommeil ou après le sommeil. C'est-à-dire que le patient qui souffre d'insomnie, il dort, mais au réveil, il se sent toujours fatigué et il n'a pas forcément récupéré de son sommeil. Alors, on retient donc que l'insomnie est un manque de sommeil général. Si tel est le cas, quelles sont les formes ou types d'insomnie qui existent, Dr. Nabi euh, L'insomnie, c'est un manque de sommeil. Mais il y a une nuance qu'il faut faire avant de, passer, avant de répondre à votre question. Oui. Et il y a des personnes qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'heures de sommeil la nuit pour pouvoir récupérer de le, le lendemain matin. C'est mon cas peut-être. Hein. Voilà. Donc il y a une différence qu'il faut faire. Il y a, par exemple, les sujets âgés ou les militaires qui doivent veiller la nuit avec 3-4 heures de sommeil, ils, sont, ils se sentent d'appoint le lendemain pour, euh, pour commencer leur journée. À la différence des insomniaques, même avec 6 heures, et le lendemain matin, ils se sentent toujours fatigués. Et pour démarrer la journée, c'est un parcours du combattant pour eux. Donc pour revenir à votre question... Qui, je l'ai oublié. Les formes Les formes les de, formes d'insomnie. De... Oui. Euh, pour les formes d'insomnie, il y a en général deux grandes familles d'insomnie. Il y a les insomnies qu'on traite d'aigu et il y a les insomnies qu'on traite de chronique. Les insomnies qu'on traite, qu traite d'aigu, ce sont des insomnies qui viennent avec un phénomène qui est ponctuel, c'est-à-dire un décès dans la famille ou un souci particulier familial qui font que la personne, en réfléchissant et en étant anxieuse, n'arrive pas à dormir la nuit. Et il y a les insomnies qu'on appelle des insomnies chroniques, qui, sont, qui est une autre pathologie à part et qui est définie comme un manque de sommeil qui arrive trois fois par semaine au minimum et pendant un mois d'affilée. Et dans, ce, dans, dans cette catégorie, il y a plusieurs, euh, plusieurs sous-catégories, comme les patients, des insomnies qu'on appelle les insomnies psychosomatiques. Oui. Ce sont des insomnies, des patients au fait, qui sont insomniaques, mais... Euh, l'insomnie entraîne un trouble anxieux chez eux, c'est-à-dire le fait qu'ils soient insomniaques, euh, les stress et le stress entretient l'insomnie et ça, on rentre dans un, cercle, dans un cercle vicieux. Il y a des personnes de nature qui n'arrivent pas à régler leur cycle de sommeil par rapport à la journée, qui feront des insomnies durant toute leur vie. Il y a des, des pathologies comme l'AS, les insuffisances cardiaques, qui font des insomnies, qui sont favorisants. Euh, ces genres de personnes font plus facilement des insomnies que la population Général. On a remarqué aussi que chez certaines, bon, chez les femmes, dans les périodes de menstrues ou de grossesse, elles sont plus sujettes à faire des insomnies. Et les patients âgés, vu le dérèglement de, le, du, le dérèglement de, de leur cycle de sommeil, qui sont aussi plus sujettes à faire des, des insomnies que la population générale. Alors ça diffère d'un individu à un autre et ça diffère également de, de l'endroit où la personne vit en un mot. Si, si, je, si je dois vous résumer. Ouais. Alors, existe-t-il des symptômes face à ce trouble, docteur Nabi Oui. Euh, une personne qui souffre d'insomnie, euh, le matin, comme je vous ai dit précédemment, il a une certaine difficulté à démarrer la journée. Il sera apathique, il sera léthargique. Pour une tâche qui nécessite 10 minutes à une demi-heure, il peut prendre une heure, deux heures, trois heures pour le faire. On se dit souvent qu'on est fatigué. Voilà, c'est ça. 
Et ils se sentent tout le temps fatigués. Du coup, pour commencer, pour faire une activité, c'est souvent difficile. Et ça entraîne à la longue une dépression parce qu'ils ils voient qu'il n'est pas forcément comme, comme les, ses voisins ou ses compagnons. Donc, ça entraîne d'autres troubles chez lui secondairement. Alors, euh, quelles sont les causes de l'insomnie et quand est-ce qu'on doit consulter un médecin, qu'il qu soit généraliste, neurologue ou neurochirurgien comme vous d'ailleurs Les causes de l'insomnie sont multiples. Euh, dans la société générale, la cause la plus fréquente actuellement, on va dire, c'est… L'utilisation des portables. L'utilisation des portables, effectivement, mm -hmm. puisque l'écran du téléphone… Euh, on est un peu, le, le cycle de sommeil est régulé chez chaque personne. Une fois que le cerveau capte qu'il y a de la lumière autour de lui, euh, il n'envoie pas forcément l'information qu'il faut démarrer la procédure pour dormir. Donc l'écran de téléphone en fait partie. Il y a aussi le fait que dans notre chambre à coucher, on a, on a des lumières trop blanches, trop claires, qui envoient un signal au, au cerveau que le soleil est toujours là, une lumière qui ressemble à la lumière... Et du soleil et qui retarde ce phénomène-là. Il y a aussi le fait qu'on soit stressé. Il y a des personnes qui sont stressées de nature, qui prennent trop les choses à cœur et qui ont souvent du mal à gérer ce stress et qui peuvent avoir du mal à dormir. Et dans l'autre sens aussi, il y a des personnes qui sont hyper actives, qui courent de gauche à droite, tout le temps à quelque chose à faire et tout. Et ce sont souvent dus à des symptômes qui peuvent être par, pardon, des symptômes de l'hyperthyroïdie eux également, c'est des personnes qui sont sujettes à faire de, de l'insomnie. Sinon, on a les tabagiques, ceux qui abusent de l'alcool et ceux qui abusent et des substances comme du café ou des drogues et psychosomatiques qui, peuvent, et qui, euh, qui sont des causes euh, de l'insomnie souvent chez ces genres de personnes. Alors, euh, ma, ma seconde question était de savoir quand est-ce qu'on doit consulter un médecin, qu'il soit généraliste, neurologue ou chirurgien, voire même neurochirurgien oui. Oui. Euh, on doit consulter un médecin lorsque l'insomnie commence à empiéter trop sur notre activité journalière. À ce moment-là, il faut tirer la sonnette d'alarme et voir un médecin pour essayer de traiter cela parce qu'un patient qui est insomniaque n'est pas forcément productif durant la journée et cela peut, euh, on peut le, être amené à perdre son travail ou à des troubles de comportement par rapport à son entourage. Donc, lorsque ça commence à empiéter sur son environnement donné, oui, là, il ne faut pas attendre cela pour forcément pour aller voir un médecin. Alors, quelqu'un qui peut être pendant la nuit où il doit dormir, d'ailleurs, il se couche normalement, il a un sommeil au début, mais en milieu de nuit, il n'arrive plus à dormir. Est-ce que ce, celui-là souffre de l'insomnie, docteur Oui, ça fait partie des, de la définition de l'insomnie, parce que ce n'est pas forcément le fait... De ne pas vite dormir. De ne pas vite dormir. Mm -hmm. Il y a des gens qui n'ont pas un sommeil profond et dans la nuit, ils se réveillent. Mais lorsqu'ils se réveillent dans la nuit, ils ont du mal à, à se rendormir. Oui, ça fait partie de, de l'insomnie. Alors, euh, l'insomnie, puisque c'est de cela que nous parlons, est-elle vraiment une maladie incurable ou difficile à traiter Je dirais plus que c'est une maladie difficile à traiter, pas incurable. Euh, Lorsqu'on prend les mesures adéquates et qu'on les prend tôt, c'est surtout le, 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 le facteur taux. Il ne faut pas attendre que les conséquences soient très graves avant de le traiter. Parce que plus les conséquences s'installent, plus difficile il est de le traiter. Docteur Nabil Moussé, s'il est dit que l'insomnie est une maladie difficile à traiter, alors que fait pour prévenir ce trouble ben, Déjà, éteindre nos portables le soir. Mm -hmm. une... C'est difficile à faire, vous le reconnaissez Oui, c'est difficile à faire. Euh, les... les, cons... les... Les marques de téléphone ont installé actuellement une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent lumière bleue sur les téléphones qui permettent euh, de ne pas retarder le sommeil. Mais bon, est-ce que ça marche Point d'interrogation. L'idéal, c'est d'éteindre nos téléphones. On peut bien s'en passer parce qu'il y a cela 10 ou 20 ans, ça n'existait pas. Pourtant, nos parents vivaient mieux. C'était l'ancienne génération Est-ce qu'on peut dire l'ancienne génération C'est toujours notre génération. Hein. On n'est pas si... Euh, ce n'est pas l'ancienne génération, parce que dans les années 2000, les téléphones n'étaient pas encore vu, fréquents, vulgarisés. Donc, oui. euh, c'est tout récent que tout le monde, c'est devenu la mode d'avoir un téléphone dernier, cri et tout. Ça ne, ça ne fait pas que du bien. 
à notre... Est-ce que c'est est seulement les, les téléphones portables qu'on doit éteindre à une heure donnée de la, de la nuit ou on doit également éteindre nos, nos postes téléviseurs Ah oui, tout ce qui est écran doit être éteint. Et il faut préparer au fait l'organisme, il faut lui envoyer le signal pour qu'il commence à se conditionner à dormir. Les lumières trop fortes dans les chambres à coucher, même au salon, euh, passer d'une lumière forte à une lumière tamisée, ne serait-ce encore une fois pour envoyer le signal au cerveau qu'il est temps de se reposer. Dans le couloir, tout à l'heure, je vous entendais dire qu'il faut également se priver d'une montre dans, dans sa chambre à coucher. Ah oui, parce que euh, dans certaines formes d'insomnie, surtout chez des patients qui sont très stressés de nature, on rentre dans un cercle vicieux, parce qu'on suppose qu'à 22h, à 23h, à minuit, voire 1h du matin, le patient ou l'individu n'a pas encore envie de dormir. Il regarde sa montre, il dit, eh bien, 1h du matin encore, je vais passer une nuit à ne pas dormir. Du coup, il se met une certaine sorte de pression et on rentre dans un cercle vicieux. Après une longue journée de travail. Après une longue journée de travail, oui. Il se met une certaine pression et on rentre dans un cercle vicieux et on sait que le stress ne favorise pas le sommeil. Donc, euh, évitez, si possible, d'avoir des montres dans vos, dans vos chambres à coucher. Voilà qui est dit, docteur. Il a été constaté que certaines personnes, pour une raison ou une autre, prennent certains produits, vous l'avez tantôt cité, comme le, le café, dans le but de veiller afin d'accomplir une tâche. Que pensez-vous de cette attitude et quelles sont les conséquences que cette attitude peut avoir sur l'organisme humain C'est une pratique qui n'est pas recommandée dans le sens où il faut qu'on apprenne à écouter notre corps. Une fois qu'on est fatigué, ben, on n'est plus productif. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, comme café, comme euh, les, les, les produits pharmaceutiques pour stimuler le thé, le tabac. Euh, ça, c'est juste un boost. Le corps n'est plus autant productif. Donc, il est préférable de se reposer, de récupérer et de se réveiller, ne serait-ce que tôt le matin, pour travailler. Docteur Nabil, surtout que déjà nous tendons vers euh, les examens, sinon que nous sommes déjà de plein pied dans les examens. Qu'est-ce que vous conseillez à ces candidats qui vont à ces différents examens euh, ben, Comme mon père le faisait à mon temps, ben, couchez-vous tôt, déjà à 22h, 23h, ou lorsque vous sentez la fatigue, couchez-vous, ne serait-ce que pour vous réveiller à 4h du matin, vous avez l'avantage à 4h, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a un vent frais, et vous apprendrez plus facilement que si vous vous forcez à rester une heure, deux heures, trois heures du matin, croyant que vous avez appris, vous dormez mal, le cerveau ne synthétise pas bien ce que vous avez appris avant de dormir. Et euh, croyez-moi, vous n'allez pas rendre ce que vous avez appris exactement. Ou le rendement sera très faible. Alors, quelles sont les autres conséquences de, de ce comportement Vous étiez en train de les énumérer tout à l'heure. Les conséquences, les conséquences pardon, sont souvent l'isolement du patient ou de l'individu parce qu'il se sent forcément différent des autres, il va rentrer dans un cycle d'isolement, il va vouloir s'isoler, il va déprimer. Et une fois le stade de dépression atteint, c'est en quelque sorte un point de non-retour et où, du moins, il est très difficile de revenir en arrière. Donc c'est cela, cela. Et surtout, chez ce genre de personnes, souvent, ils ont recours pour dormir à des substances, des somnifères, qui ne sont pas forcément recommandés dans ce genre de cas parce que après on, a, on arrive dans un, dans un système d'accoutumance et pour être sevré c'est encore un autre problème qui se rajoute. Est-ce que l'insomnie chronique ne peut pas conduire à une maladie mentale Comme la dépression, comme je le, je le disais précédemment, oui. euh, la dépression, le stress, euh, c'est souvent ça au fait et l'isolement du patient. Il s'isole de tout le monde. Il peut être agressif dans certains cas. Et euh, c'est dérangeant pour son environnement, au fait. Donc, c'est ça les principales conséquences. Docteur Nabil Moussé, parlez-nous à présent des différents types de traitements face à l'insomnie. Bon, dans, en ce qui concerne l'insomnie aiguë, euh, généralement, c'est transitoire. Une fois qu'on enlève l'épiphénomène, comme on le dit, le phénomène qui a entraîné cette insomnie, tout rentre dans l'ordre. Mais dans l'insomnie chronique, c'est plus... Euh, des thérapies comportementales, c'est-à-dire il faut conditionner le patient déjà à enlever, il faut qu'il qu arrête de se mettre la pression, je dois dormir, je dois dormir, je dois dormir. Non, il faut qu'il relativise, il faut qu'il apprenne à vivre avec, il faut qu'il se dise bon à 21h j'arrête mon téléphone, 
et je m'apprête à me coucher. Euh, il y a certaines, dans certains types, on peut arriver à avoir un psychologue qui conditionnera ces personnes-là euh, dans le sens euh, avoir une bonne hygiène de vie, le sport, le soir, à, à partir d'une certaine heure, non. Les écrans, comme on le disait, les jeux vidéo qui sont très violents, les stimuli, le café, le tabac, enlever tous ces facteurs-là et par la suite, généralement, tout rentre dans l'ordre. Comme le disait euh, le, psychosomateur. le psychosomateur, il y a oui. beaucoup de spécialistes, les sophrologues, ça marche relativement. Il disait tantôt un taux de 82%. Je ne veux pas remettre ça en doute. Il doit avoir ses, ses raisons. Ses raisons. Euh, ça marche, certes. Euh, mais bon, parfois, dans les cas extrêmes, on arrive à prendre des somnifères. Mais il faut que ce soit très transitoire pour que le patient ne tombe pas dans une accoutumance secondaire. Vous avez des conseils à donner, docteur Nabil Moussé Éloignez-vous de vos téléphones, le soir. Le seul conseil à donner, hein la télé, tout ce qui est écran, dans un premier temps, ça vous fera beaucoup de bien. Dans... Vidéo aussi, sa tête ne, ne peut pas participer à, à traiter un temps soit peu l'insomnie. Oui, ah, ça aussi c'est important. Mm -hmm. Éviter tout ce qui est stress et vider sa tête comme vous le dites, oui, ça peut aider. Docteur Nabil Moussé, je vous remercie. Chers internautes, vous, avez des, vous savez plutôt désormais quel comportement adopter pour prévenir l'insomnie. Sur ce, moment, nous mettons une thème à ce numéro de votre émission Bien-être et Santé que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.